Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we will study about famous modernist writer A.M. Foster. His lifespan was 1879 to 1970. It means he was 91 years old when he was died. His full name was Edward Monger Foster. He was English novelist, short story writer, essayist and librarist. He born on 1st January 1879 in London, UK and he died on 7 June 1970 in Coventry, UK. His parents was Alice Clara Vichello and Edward Morgan Llewellyn Foster. E.M. Foster ke father ek architecture the aur E.M. Foster ne realism aur symbolism genre mein likha aur unhone apni study ki thi Tonbridge School se and his many novel examine class difference and hypocrisy. He nominated for the Nobel Prize in Literature in 16 different years but he never got. He died of stroke in 1970 and it is sad that he was homosexual. Now let's discuss about his notable works. These are some important novels written by him. Where Ansel's Fear to Tread in 1905, The Longest Journey 1907, A Room with a View 1908, Hover and 1910, A Passage to India 1924, Morris 1971. Some famous short stories written by him, The Celestia's Omnibus and Other Stories, The Eternal Moment and Other Stories, Collected Short Stories. It consists the stories of a panic, The Other Side of the Hells, Other Kingdom, The Machine Stops, Mr. Andrews, Coordination, The Story of the Siren. Next is The Life to Come and Other Stories in 1972. It was published posthumously. It consists The Purple and Valp, The Helping Hand, The Rock, The Life to Come, Arthur Snatchfold. Next is The Classical Annex, The Talk, The Other Boat, Three Courses Under Desert, Plays and Peasants written by him, A Binger Peasant, England's Pleasant Land. Other works, Two Cheers for Democracy, Aspects of the Novel, Goldsworthy Lawyer Dickinson, It is Biography, Marianne Thornton, A Domestic Biography, Travel Writing, Alexandria, Pharos and Farillon, The Hill of Devi. Now let's discuss about his famous works in brief. First, Where Angel Feared to Tread in 1905. तो इस नोवेल का टाइटल ईएम फोस्टर ने एलेक्सेंडर पॉप के एक वर्क एन ऐसे उन क्रिटिसिज्म से लिया था जिसमें एलेक्सेंडर पॉप ने एक लाइन यूज की थी फुल रशियन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड तो इसी से उन्होंने अपना टाइटल लिया था एंड इट वाज आल्सो अडॉप्टेड फॉर अ मूवी और इस वर्क का थीम था डिसइल्यूजनमेंट Disillusionment means loss of faith in everything. It shows people's disappointment because of customs and etiquette of the society. So, this story is a young widow, Lilia, who is an Italian man. Next work is The Longest Journey, which was published in 1907 and it is Building Stroman novel. Building Stroman novel show gradual growth of protagonist from childhood to adulthood. So this was his second published novel. तो ये स्टोरी है एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी के स्टूडेंट और राइटर के जिसका नेम है रिकी इलियट और वो एक ऑर्फन चाइल्ड है 15 ईयर का जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो हैंडीकैप है तो उसको उस टाइम पे एक प्राइवेट बोर्डिंग बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है यहां पे उसे उसके फ्रेंड्स के द्वारा बुली किया जाता है उसकी लेम लैक के लिए और उसकी बहुत ही फ्रेल बॉडी थी बहुत पतला था वो तो वो आर्ग्यूमेंट करने में भी इतना ब्रिलियंट नहीं होता तो वो अपनी पोइट्री और आर्ट के जरिए उनको रिस्पोंस करता है सो ही एक्सेप्टेड एज अ ब्रिलियंट फिलॉसफिकल स्टूडेंट इन हिज सर्कल इन अ कैम्ब्रिज रिकी कंटेम्पलेट लव रियलिटी एंड ह्यूमन नेचर विद फ्रेंड्स then he becomes a schoolmaster and marries Agnes Panbrook. 
then he is introduced within half brother stephen wonham next novel hai a room with a view and it was published in 1908 aur iska pehle title rakha gaya tha lucy par baad mein iska name change karke a room with a view rakha gaya तो इस नोवेल में एक यंग लेडी है जो कि अपर मिडिल क्लास लेडी है जिसका नेम है लूसी हनी चर्च और वो अपने एल्डर कज़न चार्लोट के साथ इटली की विज़िट करने जाती है तो इस नोवेल की स्टार्टिंग में जो ये लेडी होती है ये कंप्लेंट कर रही होती है कि उनको जो रूम मिला है वहाँ से रिवर आनो का व्यू नहीं दिख रहा जबकि उनको प्रोमिस किया गया था कि इस रूम से रिवर आनो का व्यू दिखेगा and there she fall in love with mr emerson but when she come back to england her fiance await her return नेक्स्ट नोवेल है होवर्ड एंड जो कि 1910 में पब्लिश हुआ और ये ए एम फोस्टिक का एक मास्टरपीस था एंड दिस नोवेल इज अबाउट सोशल कन्वेंशन कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड रिलेशनशिप इसमें हेलन केगल्स और पोल विलकॉक्स के लव के बारे में बताया गया है जो कि बाद में बैडली एंड होता है क्योंकि जो शकीगल्स की फैमिली है वो हाईली कल्चर्ड और आइडियलिस्टिक फैमिली है तो वो सोचते हैं कि वो विलकॉक्स की फैमिली के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक uh, और मनी माइंडेड लोग हैं नेक्स्ट नोवेल है अ पैसेज टू इंडिया जो कि 1920 में पब्लिश हुआ एंड इट इज बेस्ड ऑन ए एम फोस्टर्स विजिट टू इंडिया तो इसकी सेटिंग रखी गई है इंडिया में ड्यूरिंग ब्रिटिश एम्पायर एंड व्हेन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज ऑन इट्स पीक इन 1920s एंड इट्स टाइटल डिराइव्ड फ्रॉम वर्ल्ड विटमैनस पोइम पैसेज टू इंडिया ये स्टोरी फोर करेक्टर्स के अराउंड घूमती है डॉक्टर अजीज हिज ब्रिटिश फ्रेंड मिस्टर सायरल फील्डिंग मिसिस मूर एंड मिस एडेला क्वेस्टेड सो ड्यूरिंग अ ट्रिप टू फिक्टिशियस मार्बर केव्स एडेला थिंक्स दैट शी फाइंड्स हर सेल्फ अलॉन इन वन ऑफ द केव विद डॉक्टर अजीज शी सब्सिक्वेंटली पैनिक एंड फ्लीज इट इज एज्यूम्ड डेट डॉक्टर अजीज हैज अटेम्प्टेड टू अजॉल्ड हर अजीज ट्रायल and its run up and afterward bring to boil the common racial tensions and prejudice between indians and the british who rule india next work hai morris jo ki 1971 mein publish hua and it was published posthumously and it filmed in 1987 by james ivory it was notorious through university and beyond it follows morris hall from the school days through university and beyond in the story the relationship is homosexual between carpenter and his partner jos merrill was the inspiration for morris and alex scudder so this is all about em foster if you like my video please subscribe my channel have a nice day